ঐতিহাসিক সত্য যা লিপিবদ্ধ রয়েছে যে যিশু খ্রিস্ট ক্রুশবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করেছিলেন এবং তার শরীর কবরের মধ্যে রাখা হয়েছিল এবং তিন দিন পর তিনি পুনরুত্থিত হন যদি যিশু ক্রুশবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করেন তাহলে কেন মুসলিম প্রচারকেরা প্রচার করছে যে যিশু ক্রুশবিদ্ধ হননি বর্তমান দিনের মুসলিম প্রচারকেরা এইভাবেই তার ধর্মের লোকেদের কাছে প্রচার করছেন কারণ মুসলিমদের ধর্মগ্রন্থ কোরআন পরিষ্কারভাবে বলে যিশু ক্রুশবিদ্ধ হননি ও ক্রুশে মৃত্যুবরণ করেননি কিন্তু বাইবেল আমাদেরকে পরিষ্কার রূপে বলে যিশু ক্রুশবিদ্ধ হয়েছিলেন এবং মৃত্যুবরণ করেছিলেন তাই এই বিষয়ে আমাদের জানা দরকার যে কে সত্য কথা বলছে কোরআন না বাইবেল পেরিত পৌল বলেন খ্রিস্ট যদি মৃতদের মধ্য হইতে উত্থাপিত না হইয়া থাকেন তাহলে আমাদের প্রচার ও বৃথা তোমাদের বিশ্বাস ও বৃথা আর খ্রিস্ট যদি মৃতদের মধ্য হইতে উত্থাপিত না হইয়া থাকেন তাহা হইলে তোমাদের বিশ্বাস অলিক এখনও তোমরা আপন আপন পাপে রহিয়াছ তাই এই ভিডিও শেষে আমাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে যাবে যে কে সত্য কথা বলছে বাইবেল না কোরআন কেননা ঈশ্বরের বাক্য কখনোই মিথ্যা হতে পারে না আপনার মনে প্রশ্ন উঠতে পারে কোরআনের মধ্যেও কি যিশুর কথা লেখা রয়েছে উত্তর হল হ্যাঁ তাহলে মুসলমান এবং খ্রিস্টানরা কি এক তারা কি একই ঈশ্বরের আরাধনা করে উত্তর হলো না এই বিষয়ে আমরা অন্য ভিডিওতে আলোচনা করব মুসলমানরা বিশ্বাস করে যিশু ক্রুশবিদ্ধ হননি এবং তিনি মৃত্যুবরণ করেননি কারণ তাদের ধর্মগ্রন্থ কোরআনের মধ্যে বলা রয়েছে তারা তাকে হত্যা করেনি তাকে ক্রুশেও দেয়নি কিন্তু বাইবেল আমাদেরকে পরিষ্কার রূপে বলে যিশু ক্রুশবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করেছিলেন তাহলে আমরা কিভাবে বুঝব যে কোনটা ঠিক এটি জানার জন্য এই দুটি কথার কি কি প্রমাণ রয়েছে সেটা আমাদের দেখতে হবে প্রথমে আমরা দেখব বাইবেল আমাদেরকে কি প্রমাণ দেয় প্রথম শতাব্দীর ঐতিহাসিকেরা অর্থাৎ যিশুর সময়ের ঐতিহাসিকেরা আমাদেরকে এই বিষয়ে প্রমাণ দেয় যারা কেউ খ্রিস্টান ছিলেন না জিহুদি ইতিহাসবিদ জোসেফাস লুসিয়ান রোমান ইতিহাসবিদ ট্যাসিটাস প্রমুখ ঐতিহাসিকেরা এটার প্রমাণ দেয় ঐতিহাসিকেরা যখন তিনটি শক্তিশালী প্রমাণ পায় যা আলাদা আলাদা জায়গা থেকে রয়েছে তখন তারা সেই ঘটনাকে সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করে নেয় আর এখানে সেই সময়ের তিনটি থেকেও অধিক প্রমাণ আমাদের কাছে রয়েছে যিশুর সময়ের এই সব ইতিহাসবিদগণ প্রমাণ করে যে যিশু ক্রুশবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করেছিলেন এবং তিন দিন পর তিনি আবার জীবিত হয়ে উঠেছিলেন বর্তমান পৃথিবীর নতুন নিয়মের ও ইতিহাসের পণ্ডিত অর্থাৎ স্কলার্স একমত যে মুসলিম ধর্মের কথা ভুল এমন কি যারা খ্রিস্টান নয় সেই ধরনের পণ্ডিতেরা বা স্কলার্স বিশ্বাস করে যে যিশু খ্রিস্ট ক্রুশরোপিত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছিলেন ঐতিহাসিকেরা বলেছেন যিশু সম্পর্কে সবচেয়ে নিশ্চিত সত্য হল রাজনৈতিক বিদ্রোহ হিসাবে তার মৃত্যুদণ্ড ইহুদি পণ্ডিত বলেছেন যে ক্রুশবিদ্ধ হয়ে যিশুর মৃত্যু ঐতিহাসিকভাবে নিশ্চিত ইতিহাসের সবচেয়ে সুনির্দিষ্ট সত্যগুলির মধ্যে একটি হল যে যিশুকে রোমান গভর্নর পন্থীয় পিলাতের আদেশে ক্রুশবিদ্ধ করা হয়েছিল আমাদের সমস্ত তথ্য অর্থাৎ বাইবেল প্রমাণ করে যে যিশু ক্রুশবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করেছিলেন আশ্চর্যের বিষয় এই যে এই মুসলিম প্রচারকেরা বাইবেলের মধ্য থেকে মুসলিম ভাইদের এবং খ্রিস্টীয় বিশ্বাসীদেরকে দেখাচ্ছেন যে দেখো যিশু খুশি মরেননি কিন্তু সেই বাইবেলের অংশকে আমরা যদি ভালো করে দেখি তাহলে সেটাও প্রমাণ করে যে যিশু খ্রিস্ট ক্রুশবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করেছিলেন বাইবেলে মার্ক পুস্তকে লেখা রয়েছে যিশু চিৎকার করিয়া উঠিলেন তারপর প্রাণ ত্যাগ করিলেন যদি তিনি বেঁচে থাকতেন তাহলে অবশ্যই তিনি তার প্রাণকে ত্যাগ করতে পারতেন না মুথি পুস্তকে লেখা রয়েছে যিশু নিজের আত্মাকে সমর্পণ করিলেন লুক পুস্তকে লেখা রয়েছে আর যিশু উচ্চ রবে চিৎকার করিয়া কহিলেন পিত তোমার হস্তে আমার আত্মা সমর্পণ করি আর এই বলিয়া তিনি প্রাণ ত্যাগ করিলেন যোহন পুস্তকে লেখা রয়েছে পরে মস্তক নত করিয়া 
আত্মসমর্পণ করিলেন বাইবেলের প্রত্যেক সুষমাচার পুস্তকে আমরা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি যে যিশু কৃষবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করেছিলেন যদি আমরা প্রমাণের কথা বলি সেখানে কেবলমাত্র নতুন নিয়মেই এর উল্লেখ নেই যে যিশু কৃষবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করেছিলেন কিন্তু পুরানো নিয়মের মধ্যেও যিশুর মৃত্যু সম্পর্কে আমরা ভবিষ্যৎবাণী দেখতে পাই যেটা যিশুর এই পৃথিবীতে আসার প্রায় সাতশো বছর আগে লেখা হয়েছিল কিন্তু তিনি আমাদের অধর্মের নিমিত্ত বিদ্ধ আমাদের অপরাধের নিমিত্ত চূর্ণ হইলেন আমাদের শান্তিজনক শাস্তি তাহার উপরে বর্তিল এবং তাহার ক্ষত সকল দ্বারা আমাদের আরোগ্য হইল যিশু এই পৃথিবীতে আসার সাতশো বছর আগে জিসাইও ভবিষ্যৎবাণী এই কথাকে বলে দিয়েছিলেন যে যিশু আমাদের জন্য আমাদের পাপের জন্য তিনি এই পৃথিবীতে মৃত্যুবরণ করবেন আর যিশু ঠিক তেমন করলেনও কিন্তু এই সমস্ত মুসলিম প্রচারকেরা এত বছর আগেকার সত্য ভবিষ্যৎবাণীকে মিথ্যা প্রমাণ করার চেষ্টা করছে তাদের মিথ্যা কথার দ্বারা যিশু তার মৃত্যুর বিষয়ে তার শিশুদেরকে আগেই বলে দিয়েছিলেন চার সুষমাচার পুস্তকে যিশু বারবার দেখিয়েছেন যে তিনি ক্রুশে মৃত্যুবরণ করতে যাচ্ছেন কেননা তিনি আপন শিষ্যদিগকে উপদেশ দিয়া বলিতেন মনুষ্যপুত্র মনুষ্যদের হস্তে সমর্পিত হইবেন হত হইলে পর তিনি তিন দিন পর উঠিবেন গালিলে তাহাদের একত্রিত হইবার সময় যিশু তাহাদিগকে কহিলেন সম্প্রতি মনুষ্যপুত্র মনুষ্যদের হস্তে সমর্পিত হইবেন এবং তাহারা তাকে বধ করিবে আর তৃতীয় দিবসে তিনি উঠিবেন স্বর্গদূতেরাও প্রমাণ করে যে যিশু মৃত্যুবরণ করেছিলেন এবং মৃত্যু থেকে পুনরুত্থিত হয়েছিলেন সেই দূত স্ত্রীলোক কয়টিকে কহিলেন তোমরা ভয় করিও না কেননা আমি জানি তোমরা ক্রুশে হত যিশুর অন্বেষণ করিতেস তিনি এখানে নাই কেননা তিনি উঠিয়াছেন যেমন বলিয়াছিলেন আয়ুষ প্রভু যেখানে শুইয়াছিলেন সেই স্থান দেখো আর শীঘ্রই গিয়া তাহার শিষ্যদিগকে বলো যে তিনি মৃতদের মধ্য হইতে উঠিয়াছেন যিশুর শিষ্যরা দাবি করেছেন যে যিশু মৃত্যু থেকে পুনরুত্থিত হয়েছেন কারণ যিশু মৃত্যু থেকে পুনরুত্থিত হওয়ার পর তার শিষ্যদের সাথে দেখা করেছিলেন যদি মুসলিম এই প্রচারকদের কথা সত্যি হয় তাহলে প্রথম শতাব্দীর অর্থাৎ যিশুর সময়ে লোকেরা সবাই মিথ্যা কথা বলছে এটা তো হতে পারে না জিহুদি খ্রিস্টান রোমান সবাই নিশ্চিত এবং বিশ্বাস করে যে যিশু খ্রিস্ট মৃত্যুবরণ করেছিলেন যিশু নিজেই সেই কথা বলেছেন যে তিনি মৃত্যুবরণ করতে চলেছেন তার শিশুরাও তা বিশ্বাস করে এমনকি স্বর্গদূত পর্যন্ত বলছে যে যিশু মৃত্যুবরণ করেছিলেন এবার আপনি ভাবুন যে আপনি কার কথা বিশ্বাস করবেন এবার কোরআন বা মুসলিমদের কি প্রমাণ রয়েছে আসুন দেখি প্রথমত কোরআনের কোনো ঐতিহাসিক প্রমাণ নেই কারণ সম্পূর্ণ বাইবেল লেখার ছশো বছর পরে কোরআন লেখা হয়েছিল ফলে কোনো ঐতিহাসিক প্রমাণ বা চোখে দেখা প্রমাণ নেই কিন্তু শুধু মানুষের বানানো কিছু গল্প রয়েছে আমি তাদের সমস্ত পয়েন্ট দেখেছি যেখানে তারা প্রমাণ করতে চাইছে যে যিশু কৃষবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করেননি তাদের মধ্যে বেশিরভাগে খুব সাধারণভাবেই বোঝা যায় যে এটি মিথ্যা কিন্তু তারা বাইবেলের কিছু অংশ নিয়ে মুসলিম লোকেদের কাছে এবং খ্রিস্টীয় বিশ্বাসীদের কাছে ভুলভাবে প্রেজেন্ট করে তাদের মিথ্যাকে সত্য প্রমাণ করার জন্য আসুন আমরা শুনি মুসলিম ধর্মের অন্যতম প্রসিদ্ধ প্রচারক জাকির নায়িকের কথা chapter number 12 verse number 39 and 40 says you evil and adulterous generation seek it be after a sign you seek for a miracle no sign shall be given to you but the sign of Jonah for as Jonah was three days and three nights in the belly of the whale so shall the son of man be three days and three nights in the heart of the earth when Jonah was thrown overboard was he dead or was he alive alive the fish comes and follows him was he dead or alive alive he prays to almighty god from the belly of the whale was he dead or alive do dead men pray was he dead or alive alive the whale takes jonah three days and three nights in the ocean dead or alive alive fish vomits him out 
on the sea show was he dead or alive alive এখানে তিনি বলছেন যে যিশু বলেছেন জোনার চিহ্ন ছাড়া আর কোনো চিহ্ন দেওয়া হবে না তাই জোনা যেমন মাছের পেটের মধ্যে মরেননি তেমনি যিশুও ক্রুশে মরেননি এই কথা শুনে মুসলিম ভাইরা এবং সাধারণ লোকেরা মনে করতে পারে যে এই ব্যক্তি সত্যি কথা বলছে যিশুখ্রিস্ট মৃত্যুবরণ করেননি কিন্তু আমরা আগেই বাইবেলে দেখে নিয়েছি যে বাইবেল আমাদেরকে যিশুর মৃত্যু সম্পর্কে কি বলে এখন আমরা এই প্রচারকের কথার সঠিক অর্থ কি সেটা দেখব এই সমস্ত প্রচারকদের কথা শুনে এটা তো পরিষ্কার হয়ে যায় যে এই লোকেরা নিজের ধর্মের মিথ্যাকে লোকাতে গিয়ে বাইবেলকে মিথ্যা প্রমাণ করার চেষ্টা করছে জোনা বেঁচেছিল না মারা গিয়েছিল সেটা একটি অন্য বিষয় এই বিষয়ের গভীরে আমরা অন্য ভিটোয়ে আলোচনা করব। কিন্তু যিশু এখানে জোনার বিষয়ে আমাদেরকে কি বলতে চাইছে সেটা আমাদেরকে বুঝতে হবে জোনার কন্ডিশনের সাথে যিশু এখানে নিজেকে তুলনা করছেন না কিন্তু সেই সময়কে নির্দেশ করছেন যে সময় পর্যন্ত জোনা মাছের পেটে ছিল যেমন জোনা মাছের পেটে তিন দিন তিন রাত ছিল তেমনি মনুষ্যপুত্র পৃথিবীর গর্ভে তিন দিন তিন রাত থাকবে এখানে সময়ের কথা বলা হয়েছে জোনার কন্ডিশনের সাথে নয় এই কথাটিকে প্রমাণ করে যিশুর আরও একটি কথা যিশু উত্তর করিয়া তাহাদিগকে কহিলেন তোমরা এই মন্দিরকে ভাঙিয়া ফেলো আর আমি তিন দিনের মধ্যে ইহাকে উঠাইব সেই সময় অবধি যিশু আপন শিষ্য দিগকে স্পষ্টই বলিতে লাগিলেন যে তাহাকে জিরুজালেমে যাইতে হইবে এবং প্রাচীন বর্গের প্রধান যাজকের ও অধ্যাপকের হইতে দুঃখ ভোগ করিতে হইবে ও হত হইতে হইবে আর তৃতীয় দিবসে উঠিতে হইবে যে উদাহরণ এই মুসলিম প্রচারক যিশু ক্রুশবিদ্ধ হয়নি হিসাবে দেখাচ্ছেন সেখানেই যিশু পরিষ্কারভাবে বলছেন তিনি ক্রুশবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করতে চলেছেন শুধু তাই নয় যদি আমরা এই বিষয়ে আরও একটু দেখি তাহলে এই বিষয় আমাদের কাছে সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কার হয়ে যায় ইহাতে পিতর তাহাকে কাছে লইয়া অনুযোগ করিতে লাগলেন বলিলেন প্রভু ইহা আপনা হইতে দূরে থাকুক ইহা আপনার প্রতি কখনোই ঘটিবে না কিন্তু তিনি মুখ ফিরিয়া পিতরকে কহিলেন আমার সম্ভব হইতে দূর হও শয়তান তুমি আমার বিঘ্ন স্বরূপ কেননা যাহা ঈশ্বরের তাহা নয় কিন্তু যাহা মনুষ্যের তাহাই তুমি ভাবিতেছ যিশু পিতরকে বলতে চাইছে পিতর তুমি বুঝতে পারছো না যে এই কথার মাধ্যমে তুমি শয়তানের কাজ করছ তাহলে এই মুসলিম প্রচারকেরাও কি শয়তানের কাজ করছে না কেন এই লোকেরা ঈশ্বরের বাক্যকে নিয়ে আমাদের সামনে ভুলভাবে প্রেজেন্ট করছে এটার এক গভীর কারণ আছে শয়তান যেমন হবার মনে ঈশ্বরের বাক্যকে নিয়ে ডাউট জন্মিয়েছিল সে বলেছিল ঈশ্বর কি সত্যিই বলেছেন তুমি এই গাছের ফল খেও না এবং সে ঈশ্বরের বাক্যকে মিথ্যা প্রমাণ করার চেষ্টা করেছিল সে বলেছিল তুমি এই গাছের ফল খাও তুমি মরবে না তুমি ঈশ্বরের মতো হয়ে যাবে ঠিক একইভাবে আজকের দিনের বহু লোক ঈশ্বরের বাক্যকে নিয়ে আপনার মনের মধ্যে ডাউট তৈরি করবে আপনার কাছে এসে বলবে যে বাইবেলে অনেক ভুল রয়েছে তাই সাবধান থাকুন মনে রাখবেন পেরিত পৌল আমাদেরকে বলেছেন আর খ্রিস্ট যদি মৃতদের মধ্য হইতে উত্থাপিত না হইয়া থাকেন তাহা হইলে তো আমাদের প্রচার ও বৃথা তোমাদের বিশ্বাস ও বৃথা আর খ্রিস্ট যদি উত্থাপিত না হইয়া থাকেন তাহা হইলে তোমাদের বিশ্বাস অলিক তোমরা এখনো আপন আপন পাপে রহিয়াছ তিনটি বিষয় এখানে রয়েছে আমরা পাপের মধ্যে পড়ে রয়েছি আমাদের প্রচার করা বৃথা আমাদের বিশ্বাস ও বৃথা শয়তান ঠিক এটাই চায় সে চায় যাতে আমরা পাপের মধ্যেই পড়ে থাকি সে চায় যেন আমরা প্রচার বন্ধ করে দিই এবং সে চায় যে আমরা যেন বিশ্বাস হারিয়ে ফেলি তাই আমাদেরকে সাবধান থাকতে হবে আপনাকে বাঁচতে হবে যে আপনি কাকে বিশ্বাস করবেন ঈশ্বরের সত্য বাক্যে না মিথ্যাকে তাই খ্রিস্ট বিশ্বাসীরা আপনারা মনে রাখবেন যে আপনারা এক এবং সত্য ঈশ্বরে বিশ্বাস করেছেন যিনি এই সমস্ত পৃথিবীকে বানিয়েছেন তিনি আমাদেরকে খুব তাড়াতাড়ি নিতে আসবেন এবং আমাদেরকে অনন্ত জীবনের অধিকার দেবেন তাই এই সমস্ত মিথ্যা প্রচার থেকে সাবধান থাকুন আমি ধন্যবাদ এতক্ষণ পর্যন্ত এই ভিডিওকে দেখার জন্য 
ঈশ্বরের বাক্যে এইভাবে বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য আমাদের চ্যানেলকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং ঈশ্বরের রাজ্যের কাজকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য এই মেসেজকে অবশ্যই শেয়ার করবেন ধন্যবাদ